সো আজকে টপিক হচ্ছে ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার গ্যালভানোমিটারের কনসেপ্ট মোটামুটি সবারই জানা আছে উইস্টার্ন ব্রিজে ইউজ করা হয় দুটো টার্মিনালের মাঝে গ্যালভানোমিটার লাগিয়ে দেওয়া হয় যখন দুটো পয়েন্টের ভোল্টেজ সেম হবে তখন গ্যালভানোমিটারের ডিফ্লেকশন জিরো হবে এক্ষেত্রে আমি কি গ্যালভানোমিটারটা কি মেজার করছে গ্যালভানোমিটার দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে কি না সেটা মেজার করছে এবার ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটারে আসা যাক ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার সেম কনসেপ্ট জাস্ট এটা কি মেজার করছে কোয়ান্টিটি অফ চার্জ ফ্লো মানে গ্যালভানোমিটার দিয়ে চার্জ ফ্লো হচ্ছে কি না সেটা এটাকে ডিটেক্ট করছে এখানে ডেফিনেশনটা তোমরা লিখে নিতে পারো দ্য গ্যালভানোমিটার হুইচ ইউজ টু এস্টিমেট দ্য কোয়ান্টিটি অফ চার্জ ফ্লো ইন ইট ইজ কল্ড ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার নেক্সট আমি এই ভিডিওতে কি কি বলবো ডিফারেন্স উইথ অর্ডিনারি গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে এটার কি ডিফারেন্স ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল আর এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে হাই ইনার্শিয়া এটা নিয়ে আলোচনা করছি আচ্ছা এখানে যে তুমি ফিগারটা দেখতে পাচ্ছ এটা একটা বেসিক ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটারের ফিগার এখান থেকে আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি প্রথম কথা হচ্ছে স্প্রিং কন্ট্রোল আছে পিএমসি স্ট্রাকচার কেমন নর্থ পোল সাউথ পোল তার মাঝে একটা কয়েল যাতে যার মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হওয়াতে একটা টর্ক ইন টর্ক তৈরি হবে যার জন্য পয়েন্টারটা ঘুরবে এই কয়েলটার জন্য পয়েন্টারটা ঘুরবে তো এটা পিএমসি টাইপ ইনস্ট্রুমেন্ট হবে ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার এবং স্কেল হবে লিনিয়ার এবার হচ্ছে ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল পুরোটাই সম্পূর্ণ পিএমসি ইনস্ট্রুমেন্টের মতো জাস্ট আমি এখানে দুটো টার্মিনাল কানেক্ট করব এবার তার মধ্যে দিয়ে চার্জ ফ্লো হলে আমার এটা স্পিন্ডেলটা ঘুরবে আমি ডিটেক্ট করতে পারবো কন্ট্রোলের মধ্যে দেওয়া আছে স্প্রিং কন্ট্রোল এবার হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হাই ইনার্শিয়া এটার সঙ্গে গ্যালভানোমিটার একটা মেইন ডিফারেন্স এই গ্যালভানোমিটার গুলোতে হাই ইনার্শিয়া থাকে হাই ইনার্শিয়া দেওয়ার কারণ কি হাই ইনার্শিয়া মানে পয়েন্টারটা যে যখন স্কেলে ফাইনাল পজিশনে আসবে তার আগে বেশিক্ষণ ধর অসিলেট করবে দু সাইডে তাই যদি অসিলেশন বেশি হয় তাহলে অ্যাকুরেসি বেশি আসবে অ্যাকুরেসি আমরা বেশি মেজার করতে পারবো তাহলে হাই ইনার্শিয়া কেন দেওয়া হয় অ্যাকুরেসি ভালো হওয়ার জন্য যাতে অসিলেশন হয় বেশি অ্যাকুরেসি ভালো আসে এবার এখান এই টপিকটা থেকে ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার থেকে কিছু এম সি কিউ আমি দেখে পেয়েছি সেগুলো আমি দিচ্ছি ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার দ্য ইনার্শিয়া অব দ্য মুভিং সিস্টেম ইজ লার্জ সো যেটা বলেছিলাম ইনার্শিয়া লার্জ কেন হয় অপশনে ইট ইস প্র্যাকটিক্যালি স্টেশনারি দিরুইং দ্য পিরিয়ড অফ ইলেকট্রিসিটি পাসেস থ্রু দ্য কয়েল যখন ইলেকট্রিসিটি পাস হবে তখন যাতে এটা প্র্যাকটিক্যালি স্টেশনারি থাকে ইটস অসিলেটিং ফার্স্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য কয়েল ইজ এনার্জাইজ না এটা যখনই কারেন্ট ফ্লো হবে তখনই যে এটা অ্যাসিলেট করবে সেরকম না ফার্স্ট হবে না অ্যাম্পলিচিউড অফ দ্য অসিলেশন স্মল অ্যাম্পলিচিউড অসিলেশন না আমার অসিলেশনটাকে অসিলেশনটাকে কন্ট্রোল করবে যেটা অসিলেশনটা বেশিক্ষণ ধরে হয় এটা না ফ্রিকুয়েন্সি অফ অসিলেশন লার্জ না ফ্রিকুয়েন্সিও না অসিলেশনটা বেশিক্ষণ ধরে হয় সেটা সেটাকে কন্ট্রোল করে তাহলে এই তিনটে হচ্ছে না কি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি স্টেশনে দিন দ্য পিরিয়ড অফ ইলেকট্রিসিটি পাসেস থ্রু দ্য কয়েল যখন ইলেকট্রিসিটি পাস করবে তখন যাতে পয়েন্টারটা স্টেশনারি থাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন ওয়াই ড্যাম্পিং অফ ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার স্কেপড স্মল কেন স্মল রাখা হয় এখানে ড্যাম্পিং এর কথা বলেছে আমি কি বলেছিলাম স্প্রিং কন্ট্রোল দেওয়া হয় স্প্রিং কন্ট্রোল এবং ড্যাম্পিং লো রাখা হয় কেন কেননা যাতে আমি ফার্স্ট ডিফ্লেকশনটা লার্জ পাই যখন পয়েন্ট পয়েন্টারটার মধ্যে কোনো চার্জ পাস হবে ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে দিয়ে তখন যাতে ফার্স্ট ডিফ্লেকশনটা আমি লার্জ পাই তার জন্য আমার কি করা হচ্ছে ড্যাম্পিংটা লো রাখা হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন এ স্টেডি কারেন্ট ইস পাসেস থ্রু ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার দ্য কন্ডাকশন উইল বি এইখানে যে কোয়েশ্চেনটা তার একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হচ্ছে স্টেডি কারেন্ট যখন স্টেডি কারেন্ট পাস হবে তখন ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটারে কন্ডাকশন কত হবে যখন স্টেডি কারেন্টের জন্য ব্যালিস্টিক গ্যালভানোমিটার কন্ডাকশন অলওয়েজ জিরো হবে স্টেডি কারেন্টে কন্ডাকশন কত হচ্ছে গ্যালভানোমিটারে জিরো এই তিনটা এম সিকিউ দিচ্ছি তোমরা যদি আরও কোনো এম সিকিউ থাকে কমেন্টে করে দিও আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব আর ছোট ছোট এমন টাইপের কি কি টপিক
থিওরিগুলো যেগুলো কনসেপ্ট বুঝতে পারলে সুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিও